você faz e fica com, com o que você fez a primeira vez. Mas depois trabalha, põe outro elemento, junta outro, faz uma montagem. E a densidade do que você faz no espetáculo vem não porque você é um gênio que a primeira vez faz algo muito interessante, mas porque você faz, fica com isso, trabalha nisso, faz uma montagem, muda conjunto com outro texto, com outra situação, e ali fica interessante. Não é que você descubra algo novo imediatamente. O que é novo é juntar duas coisas que normalmente não estão juntas. E assim é o trabalho que faz que você continue. Depois é o pensamento do corpo que lembra o que você fez. E para mim é como uma respiração que existe, que eu reconheço cada vez que faço o um espetáculo. Então, é como se o corpo faz porque lembra, eu posso também pensar nas outras coisas. Trabalho, estou... O corpo em si ele tem essa coisa muito da técnica, do diafragma, do... da respiração. Do... E é isso que você fala em nenhum momento, fala que o corpo está bom, o corpo está bom. Tá... Eu queria saber tem esse trabalho que é, que é técnico, vocal, e que, por exemplo, o trabalho que os cantores líricos fazem, que é, que é próprio do canto. E entender como é que é isso, como é que, que essa voz consegue existir é, em um corpo em movimento, né, que, que a gente vê as pessoas paradas cantando. Tipo, como é que é essa construção, a, a sua construção, que eu me lembro é, de, de ouvir ela dizendo que que é a sua construção e que cada ator tem que encontrar o seu caminho para descobrir a melhor voz. A minha experiência é que cada pessoa tem a sua maneira de respirar. Claro, pode ter problemas, que você não utiliza todo o corpo para respirar e fica assim, mas é como se você tem que encontrar o que é a sua maneira. Também porque no teatro não precisamos de pessoas que cantam bem. Precisamos de seres humanos, humanos que comunicam algo ao espectador. Então, para nós, se é uma mãe que canta a criança que tem que dormir, o que é importante é que a criança dorme. Não que a voz seja linda, que ela seja afinada, que seja perfeita. É a ação que é importante, não a descrição. Então, quando você aceita que a sua voz pode fazer coisas também estranhas, que não sempre é afinada, que não sempre é limpa, é como se a, a, ali começa a crescer. E ali tem a possibilidade de virar outra coisa. E também ter o volume, a força, a, a possibilidade de variações grandes. Se eu penso, é, uma ator que entra na sala, eu quero gritar forte. Muito provavelmente faz dano à voz. Se você está na rua, tem uma criança que está atravessando a rua e está chegando um carro, você grita, PARATE! Não dá na voz, porque você reage a algo muito concreto. Então, como encontrar na sala as tarefas, as imagens, as situações que faz que a sua voz reage concretamente sem esse querer? A minha solução é utilizar o corpo, mas a minha voz não é limpa, eu não posso fazer o um canto da ópera, porque para eles a voz tem que ser limpa, eu não, mas eu não preciso.
preciso isso, eu faço outro trabalho. Então, muitas vezes o cantante de ópera fica sem poder, porque pensa no que é fama, que tem que estar forte para sustentar a voz. Eu penso nos pés para sustentar a voz, então a voz vem de ali. Então, não preciso, porque eu tenho uma base no chão. Até que nos dão no Pantanal, em Charles da Via. Então, é, é como uma outra referência, outra maneira. Quando uma pessoa tem problema, por exemplo, com a respiração, dizer, ah, não, não tenho bastante ar, eu parto do contrário. Ok, respira duas vezes, um mau tempo. Respirar e respira de novo e depois vai. E muitas vezes esses problemas têm que ver com uma tensão inútil que vem de novo na cabeça, o julgamento sobre o que está fazendo. Paciência, paciência, paciência. Qual é o papel da imaginação na voz? Porque a voz tem que viver no espaço. E se você trabalha demais pensando, levanta o braço, toca o joelho, a atenção fica sempre aqui. Com a imaginação, eu levanto o braço, mas estou levantando o mundo inteiro e tem uma árvore que cresce na Itália aqui. É como se eu posso dar mais, muito mais espaço ao que estou fazendo, então também a voz vive no espaço e não fica preso do corpo, da técnica do corpo. Mas é também porque a voz tem algo misterioso, porque você pode descrever essa pessoa está andando, senta, pula. É muito difícil descrever a voz. Tem como algo misterioso. Então ali a imaginação fará como o rio que nasce, que passa por, um, por uma, umas pedras e depois abre porque tem uma, uma pianura e depois chega a tomar e depois ele entra no mar e vai no baixo e então, não pense que vai vir com o tempo isso ajuda muito a dar cores e variações na voz e não um pensamento técnico no Ocean um Teatro este período do trabalho de Grotos, que se falava, se fala ainda, muito dos resonadores. Para mim isso não funcionou. Porque de novo é bom, bom, bom. Mas, não sei, a, a voz de cabeça, se eu penso que tenho que chamar alguém que está ali no teto, me ajuda muito mais que pensar, tenho que fazer a voz de renda cabeça. E se penso, eh, vou falar a uma criança que eu tenho aqui perto de mim. Claro que eu vou utilizar mais o resonador de peito, naturalmente, porque sigo a imagem. Então, para mim é muito importante. Quando você disse é, que através daquela melodia você encontrou a sua voz pessoal, né? É, você estava num determinado momento, numa determinada, determinada construção, numa de, uma determinada relação. Essa voz pessoal, como você diz, ela, ela, ela caracteriza como uma essência ou ela é mutável? Ao longo do tempo você encontrou outras vozes pessoais suas? É claro que a nossa voz varia muito. É, se eu estou cansada, se eu estou apaixonada, se eu estou... É fome, se estou 
eh, trabalhando, se muda a coisa, não que fica sempre igual, tem, tem mudança, eu posso falar alto e posso falar baixo, tem tudo isso. Então não é que a, a voz pessoal é a voz que sempre fica igual e que não varia nunca mais, não. O que foi para mim a diferença é que quando você trabalha para o teatro, busca resultados. Então, muitas vezes, empurra a voz. Quando você fala privadamente, no privado, bom, se, se as pessoas não escutam, se aproxima. Não tem essa necessidade de funcionar. Então, para mim, essa voz pessoal é que mantém a característica também tímida, vulnerável, é, que não funciona, que quebra, que não chega, mas ao mesmo tempo trabalho com isso para poder oferecer ao espectador essa vulnerabilidade. Porque não é que todos vêm aqui e oferecem a sua é, fraqueza, não. Você tem que trabalhar para isso. Mas a coisa é como deixar que a voz cresça sem que você empurra. E ficar em contato Você sabe que, que cada voz é diferente. Então, manter essas diferenças e não querer ser um estereotipo de ator. Oh, 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 oh. Nós temos aqui vários integrantes de grupos que cantam em seus palavras, né? Qual a sua recomendação, então? A gente vem fazendo o primeiro de contar. É, e faz um tempo. cantamos no espetáculo e fazemos ensaios e os músicos se encarnam ah, porque não estamos com tempo e... <risos> mas eu não estou dizendo que você tem que cantar mal ou não seguir o tempo ou ser desafinado eu estou dizendo que muitas vezes o que é importante no teatro é que a sua voz tenha um sentido. Um porquê? Então, por que você canta? Para ter a alegria da festa, para ter a, a, a emoção do amor, para abrir o espaço, para fechar o espaço. Por que você canta? Isso é importante. E também que se você tem esse sustento de saber porquê, a voz afina sozinha. É a preocupação de cantar que faz que você desafine. O ritmo bom é também outra coisa, é como deixar respirar o corpo e que o corpo possa seguir o ritmo. Muitas vezes há pessoas que não está no ritmo é porque fica tensas, não, não dançam, não, não, não dançam com a música que está encantada. Fica na linha e, e, e chega tarde. Ocorre quando você está junto com, com a música, com este ritmo, exatamente nesse momento, que é esse momento e não outro. É como essa é a precisão que você necessita. Mas isso está muito basado no porquê. É, outro dia estávamos em São Paulo com uma oficina e tinha muito canto do sertão. E começou uma chuva impressionante. Eu sabia que tinha um porquê. Eu tenho a impressão que você parte sempre de um 
uma ação vocal, de uma imagem, para construir um repertório. E, e o te, os textos que você vai trabalhando, você vai é, colocando dentro das funções que você criou para construir o seu espetáculo, o que você vai fazer. Deu essa impressão, não sei se é sempre que você parte de uma, uma ação, ou como você coloca uma melodia, ou trabalha com os animais, né? Sempre existe é, esse caminho que você que, que é melhor, ou às vezes você parte, por exemplo, de um, de um texto e aí aquela que você sente ali, uma emoção que você sente, você chega a uma ação vocal depois. Como é isso? É, depende muito do espetáculo, do momento, do da minha necessidade que escolho para trabalhar, mas tem vezes que uma parte do texto. Eu tenho o texto e trabalho diretamente a partir do texto. Mas é importante não ficar dizendo o mesmo que o texto já diz. Então, sempre no trabalho, você precisa um momento que vai longe da significação da palavra, e encontra outra coisa e depois volta ao texto com outra riqueza, outra informação, que faz que você Lê o texto de outra forma. Então, é, ainda que você trabalhe a partir do texto, sempre tem uma viagem, um trabalho. E essa viagem tem que ir longe para depois regressar. Então, isso pode ser com imagens, pode ser com animais, pode ser com o corpo, com, tem escolhas diferentes. Mas sempre tem que ter isso, senão você termina é, com tautologia. Tautologia é, é eu te amo. Você está dizendo o mesmo com a, 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 a fala, a palavra, com o corpo, com a entonação. Então, talvez é muito mais interessante eu te amo que, que o corpo e a entonação estão dizendo outra coisa e ali tem a possibilidade do ator de utilizar as, os três idiomas físico entonação palavra e não dizer todo, todo, todo igual isso é por óleo na manteiga. Não precisa. Por que você canta? Porque eu canto. Na Itália, eu canto, eu canto, eu canto, eu canto, eu canto. Eu não canto privado. Muito raro que eu esteja cantando para mim. E acho que isso vem da minha família, onde não cantava. Então, é como se através do teatro eu descobri uma identidade que me permite também cantar. Eu canto, é como esse grande lugar onde eu estou livre de pensar de outra maneira de seguir o barulho 
do mundo. Mas poder seguir uma inteligência, uma vida que eu descobri no teatro. Portanto, me revela isso. Uma liberdade grande. Quatro não sei da que se trabalha a respiração isoladamente, ou a respiração deve responder sempre essas imagens, o próprio trabalho, a própria pesquisa. Eu tocada trombô? Não, não trompeta, trombô. Trombô no Então tinha desenvolvido uma respiração forte que precisava para o instrumento. Mas no, no tempo que eu tinha problemas com a voz, eu imagino que um dos problemas era que a minha respiração lutava com a minha voz. Então, teve que aprender a respirar falando. Eu trabalhei bastante também na respiração, porque eu fiz com saúde. Aí depois trabalhei bastante exercícios que você respira, mas depois relaxa. Muito unido a uma sensação suave. Uma pessoa que faz o pão, massa, o aluno. Então, não é essa respiração, mas ter sempre a sensação que você pode ter um pouco mais de inspiração, um pouco mais de expiração. É, eu sei, eu acredito que você fa vocês façam isso. Eu acho que vocês fazem isso. No caso da observação das pessoas falando no dia a dia, no cotidiano, as pessoas falando na rua, falando em casa, e dentro disso, o que você. Aí falando um ponto de vista de lá, sociológico, o que, o que, que vocês notaram que são características na, na forma como as pessoas hoje, no, no contemporâneo, falam, no modo como as pessoas se expressam preocupação que eles têm de se expressar e isso mesmo. Na vida, afora? É, afora, afora. E, e, na final, o vai... problema principal que temos hoje é o tempo, tempo. que corre. Então, não temos nem o tempo de falar. Porque eu tenho que repetir a todas as minhas atrizes que trabalham comigo. Calma, calma, calma. <risos> Bom, acho que terminamos, hein? porque estou preocupada com o grupo que tem que preparar o espetáculo. Eu começo a sentir um, uma tensão. <risos>